苏总怎么了？脸色这么难看，谁知道呢？不用理他，我们走吧。知不知道这里是什么地方？连最基本的常识都没有吗？还是说你想再上一次社会版？我来帮你。对不起，青春，不好意思啊。最近在倒时差，昨天熬夜看了一些积压的文件，现在有点恍惚，不好意思。没事没事，倒时差最难受了。一会儿我带你去放松一下，有偏方。好，现在放松是不是太早了？有这个闲工夫，还不如多背几个概念和案例，免得开会的时候，在桌子下面查百度。苏总，青春有什么做的不对的地方，你可以跟他好好说，或者跟我说。我可以帮他一起改。秦总，你有时间管闲事，还不如先解决好明珠警院的 case。你不用理他，他就那样。我们走吧，去出事的地方看看。呃，我们月底之前打算就小心地上了这点。嗯。可以。苏总对你一直是刚才那样。你其实。也还好啦。我只是觉得几年没见他，他变了好多。看一这个，这个材料。不过也能理解，他就算看在过去的情分上，愿意帮华腾置地，现在难免也要考虑自身的利益。你们以后要是有什么矛盾，不要跟他起冲突，我来想办法。嗯。嗯，好的。走吧。快动吧！赶紧打电话叫救护车。伤了严重，没问题。好，您放心。秦总受伤的事已经压下来了。对，苏总现在在医院。苏振念在医院？谁受伤了？如果严医生知道苏总在医院守着秦总，一定会很受伤的。问你话呢？你听错了，我说的是苏总，华腾置地的一个员工。苏总还在盖革资本开会呢。什么？我刚从盖革资本过来。心虚什么？哼，骗我！又想跑？上次的事情还没跟你算账。严医生，我真的还有要紧事儿。什么要紧事儿？苏总忙着天天加班，我这个当助理的当然也不能闲着呀。怪不得眼圈这么黑呢，真是辛苦你了。不如我帮你跟他打声招呼吧。哎，不用不用，这是我的职责所在。我这是为了你好，会哭的员工才有奖金呢。哎呀，严医生，解锁片是我的私密照。喂，一个个都躲着我，我倒要看看你们搞什么鬼。你都不知道当时有多危险，他真的一点都没犹豫就向我扑过来了。你都说了情况危险，你们认识这么多年，他怎么可能不救你？哎，那你说，他到底是怎么想的？我有时候觉得他喜欢我，从小到大他都对我那么照顾，什么都依着我。但有时候我又觉得他只是把我当妹妹，可能是我自作多情了。你别想多了，他要是喜欢你，肯定会告诉你的。等别人告诉我，可不是我的风格。如果不是四年前，早都表白了。明天是你南哥生日，要不我干脆问个清楚吧，大不了被拒绝。我也好早点寻找我的下一春。青春，我这边进了个电话，我先不跟你说了。哦，好，你忙吧，拜拜